Ah, tu n'as pas bien acclamé, acclame bien le Seigneur. Pousse des cris de joie. Je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes à deux pas de la fin de l'année 2020. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser que dans quelques jours ici on va traverser. Dieu t'a épargné des accidents, des incidents, des maladies, des jalousies, des méchancetés, des haines des hommes. Tu peux l'acclamer, pousser des cris de joie. Amen, Amen. Merci beaucoup pour nous asseoir. Dis à ton voisin, on est dimanche. Tu peux aussi revenir au deuxième culte. Parce que là, le frère Fiston aura beaucoup de temps pour chanter. Le voilà, voisin, aux arapressé dimanche, Yannine. Le voilà. Aux autres, on a peu de courir qu'il Amen. Hein? Acclamons le roi encore. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème qui est monté dans mon esprit ce matin, c'est « Ne croyons pas en vain ». Quelqu'un peut dire à son voisin « Ne croyons pas en vain hmm. ». 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et c'est pratiquement l'avant-dernier chapitre. 1 Corinthiens chapitre 1 verset chapitre 15 verset 1 Je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain Je vous ai annoncé avant tout comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Père, merci pour ce matin. Parle à nos cœurs, instruis et change-nous. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer cette parole sans le commentaire de qui que ce soit L'apôtre Paul est en train de, de, de régler un certain nombre de choses dans le livre de Corinthiens. C'est vraiment un livre où il est en train de faire son travail d'apôtre. Il fait un grand travail d'apôtre et il est en train de régler un certain nombre de choses. Vous savez, ce sont des nouveaux convertis et ils viennent d'embrasser euh, une nouvelle religion, si vous voulez. Et ils ont encore beaucoup de de confusion dans leur tête, dans leur esprit. Il faut leur fixer certaines choses. C'est comme quelqu'un qui est né, grandi dans une contrée, habitué à certaines choses, certains principes. Et lorsque tu viens lui inculquer l'évangile, c'est toujours difficile, n'est-ce pas, de laisser certaines habitudes et de pouvoir embrasser l'évangile dans sa totalité. C'est un livre que du chapitre 1er au chapitre 4, l'apôtre Paul règle le problème de la division au sein de l'Église et des problèmes de division. Il y a des il y a des prédicateurs qui viennent, des enseignants qui viennent et ça crée une certaine division au sein de la communauté. Il y a des gens qui disent « nous, on est d'Apollos ». D'autres disent « nous, on est de, de Paul ». Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. « Biso va toi tel, biso va toi papa tel, biso va na ya mama tel ». Et ça crée des, des conflits euh, inutiles. Par exemple, au, chapitre, au verset 10 du premier chapitre, il dit « je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage, à ne plus avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qui a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, d'Apollos, et moi, de Céphas, et moi, de Christ. Christ est-il divisé Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle euh, aux Corinthiens. Au, du chapitre 5 au chapitre 7, l'apôtre est en train de régler un problème de sexualité. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'église de Corinthe qui sont abominables. 
c'est compliqué. Il y, a des, il y a même des incestes. Il y a des gens qui vont avec leurs leur frères, leurs leur parents. Et il y en a qui continuent à faire des pratiques qui sont liées peut-être à leur tradition. Et l'apôtre Paul, il est, il est choqué. Au chapitre 5, le verset 1 il dit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. » Il dit, « Et une impudicité telle qu'elle elle ne se rencontre pas, même chez les païens. » C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et c'est ainsi qu'au chapitre 6, verset 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. » Racheté à un grand prix. Du chapitre 8 au chapitre 10, l'apôtre règle le problème de la nourriture et de l'idolâtrie parce qu'ils ont des traditions qui sont liées aux viandes sacrifiées aux idoles. C'est beau de faire des études bibliques. Je crois que l'année prochaine, on va initier des études bibliques vraiment systématiques où nous allons entrer au cœur des Écritures. Et pour ceux qui aiment la parole, ce sera des très bons moments et des très bonnes occasions de se poser des bonnes questions. Il est en train, par exemple, au, au, au chapitre 10, verset 14, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Fouillez l'idolâtrie. Chapitre 8, verset 1er, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Du chapitre 11 au chapitre 14, il traite les problèmes des cultes, de, de rassemblement, de l'attitude à adopter pendant le culte. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment il faut le faire Parce qu'il y avait des problèmes des de femmes qui devaient se voiler pendant les rassemblements, etc. Il y avait comme une sorte de désordre dans la manière de rendre culte. Il y a des gens qui parlaient pendant que les autres prophétisaient, etc. Alors il insiste sur comment se tenir pendant... Le culte, il parle de l'amour qui doit être le fondement de toutes les relations. Et c'est là que nous avons le fameux 1 Corinthiens 13, qui est pratiquement l'hymne à l'amour, où il est en train de placer l'amour au-dessus de la prophétie, au-dessus du parler en langue, au-dessus même des dons et des libéralités. Il place l'amour au-dessus de la connaissance, le fameux euh, chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et maintenant au, au, au chapitre 15 que nous avons lu, L'apôtre Paul est maintenant en train d'expliquer l'importance de la résurrection. Il est en train de, 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 de conclure plus ou moins, d'atterrir plus ou moins dans sa, dans sa lettre. Il explique comment la résurrection de Christ est importante. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui croyaient en Jésus, mais qui ne croient pas à, au principe de la, de la résurrection. Ils, ils ne croient pas que euh, nous reviendrons à la vie et que nous revêtirons un autre corps et que nous monterons dans la gloire. Ça ne, ça ne passait pas dans leur, dans leur tête. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer pour dire, « Mais si Christ n'est pas ressuscité, notre foi alors sera, sera vaine. » Et c'est dans le contexte de la résurrection, de la foi en résurrection, qu'il est, il est en train de dire dans le texte que nous avons lu. Si vous lisez la suite, il est en train de décrire comment Christ est apparu. Il est apparu à plusieurs. En fait, sa démarche, c'est pour démontrer que s'il est mort, c'est pour nous racheter, pour nous sauver. Et s'il est ressuscité, c'est pour attester notre foi. Et parce que si Christ n'est pas ressuscité, il ne sera pas différent de, de Gandhi, il ne sera pas différent de, de Confucius, il ne sera pas différent de Socrate, il ne sera pas différent de, de l'un des grands philosophes qui sont, voilà, ils sont nés, ils ont marqué leur temps, leur génération, ils ont prêché des principes, après ils sont morts. Et c'est sa résurrection qui fait la différence et c'est sa résurrection qui nous donne le pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir prêcher la bonne nouvelle et de dire aux gens, quittez les idoles parce que vous avez des dieux qui ne bougent pas, des, des dieux que vous avez vous-même fabriqués. Je ne comprends pas les hommes. Les hommes, tu entres dans une forêt, tu coupes un arbre, tu reviens, tu tailles l'arbre et puis tu te bats pour donner la forme à cet arbre et puis après tu commences à se prosterner, à dire, c'est mon dieu. <rire> C'est ridicule. Et nous avons fait le meilleur choix, nous qui sommes ici ce matin. Nous avons choisi le véritable Dieu. Je veux dire, nous sommes dans le véritable Dieu. Il n'est pas seulement Dieu lointain, il est notre relation, il est notre ami, il est notre force. Il nous parle, il nous instruit, il nous dit des choses, il, il, il ressent des choses et il nous transmet ses émotions. Nous avons un Dieu vivant. Quelqu'un peut acclamer le Dieu que nous avons Et 
gloire au Seigneur. Et c'est ici que je trouve, j'ai trouvé en méditant un élément très important. Il dit, je vous rappelle, frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru, mais en vain. Alléluia. Si on ne garde pas l'évangile dans sa pureté, dans son originalité, nous aurions cru en vain. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette phrase me fait toujours peur. Croire, mais croire en vain. J'étais à l'école, j'étais à l'université, je crois que ça vous est arrivé aussi. J'ai rencontré des amis à l'université avec qui on a commencé l'école, on étudie ensemble, on a des groupes d'études, on a des interrogations, des devoirs, des gens qui se battent pour prendre des copies, pour être à la page, etc. Il fait des interrogations, il fait des examens, il paye même le minerval et à la fin il réussit même. Son nom apparaît sur la liste de ceux qui ont réussi. Pendant toute une année, il y a des années où ça a duré plus de 9 mois, 12 mois même. Il est là, il travaille comme tout le monde. Et à la fin, à la fin, pour certains c'est arrivé même à la fin du cycle. Pour d'autres c'est arrivé à la fin seulement de l'année. Heureusement, à la fin, on fait un contrôle général. On fait un contrôle général, systématique, méticuleux. Ils entrent en profondeur et se rendent compte qu'il n'a pas été inscrit. Il n'a pas été inscrit. Il n'a jamais été inscrit normalement. Et on lui pose des questions. Comment tu fais Oh non, c'est notre papa qui avait parlé avec le directeur à pariteur. Et puis là, il lui a donné l'argent. Les inscriptions étaient déjà finies. Mais il a rassuré. Il a mis son nom sur la liste. Et puis après... Mais dans la liste originale qui est allée chez les recteurs, qui a été signée, ton nom n'est pas là. Et vous voyez quelqu'un qui travaille, il se brûle sous le soleil, il fait des interrogations, il fait des examens, il se bat, il entre dans un groupe d'études, il ne dort pas, il fait des blocus. Et puis à la fin, on lui dit qu'il n'a pas été inscrit régulièrement. Je crois que vous avez déjà connu ce genre de choses. Et ça, il a étudié en vain, en fait. Vous vous rendez compte Il a étudié en vain. Et je vous dis, frères et sœurs, c'est possible que ces choses arrivent dans la foi chrétienne. Chrétien, marchant à l'église, priant, parlant en langue, étant dans des groupes de prière, allant dans des retraites, organisant des actions, etc. Et à la fin de toute chose, Lorsque le maître de la moisson vient, il te dit, je ne vous ai jamais connu. L'apôtre Paul dit, vous aurez cru en vain. Et ce matin, le Saint-Esprit vient tout simplement nous dire, ne croyons pas en vain. Ne croyons pas en vain. Croire en vain, c'est quoi C'est servir Dieu sans être passé par une véritable conversion. Ça signifie qu'on n'est pas légalement inscrit. Nous ne sommes pas inscrits dans le royaume parce que nous parlons bien. Nous ne sommes pas inscrits dans le royaume parce que nous sommes réguliers au culte de dimanche. Nous ne sommes pas inscrits dans le royaume parce que nous allons dans toutes les conventions qui sont dans les affiches. Vous savez, il y a des gens qui sont forts, ils ont assez du temps pour être membres de douze associations à la fois. Membres des adorateurs affermis d'Enjil, association des femmes à genoux de Kimbantique. Il est en même temps partenaire de Full Gospel, chapitre Kin Espérance de l'Ingaliema. En même temps, il est partenaire et membre de soutien du prophète Ngalamouloumé. En même temps, il est membre de Souffle de Vie. En même temps, il est aussi choriste dans le groupe du frère Grégoire qui se bat encore, il a déjà fait une chanson qui est encore en programmation dans un studio à Ngaba. En tout cas, tu as le temps. Dis à ton voisin, tu as le temps. Hein? 
Nous avons déjà fait ça. Nous avons déjà fait ça. Nous avons déjà ça. Nous ne nous inscrit pas dans le royaume de Dieu. Même bien prêcher, prophétiser, chanter, ne nous inscrit pas dans le royaume de Dieu. Ce matin, je nous en supplie par les compassions de Dieu, ne croyons pas en vain. Ne croyons pas en vain. Nous sommes inscrits seulement si notre conversion est vraie. Notre conversion est vraie. La conversion, c'est le changement de direction. Le changement de direction. Dans d'autres religions, dans d'autres spiritualités, tu peux juste adhérer en acceptant et tu continues ta vie. Donc tu, tu, es en train, tu étais en train de venir, tu le croises. Et puis on te dit, chez nous ici, il faut lire tel livre, il faut signer ici, et puis après, mais tu continues ta vie. Donc si tu buvais, tu continues à boire. Si tu fumais, tu continues à fumer. Si tu, si tu, tu volais, tu continues à voler. Si tu faisais ceci, tu continues. C'est-à-dire, rien ne change. Mais la conversion, frères et sœurs, c'est comme ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il allait à Damas, il croise la lumière de Christ, il change de direction. C'est ça la vraie conversion. Bien aimé dans le Seigneur, si ça ne s'est pas encore produit dans ta vie ce matin, que ça se produise. Sinon, on aura cru, mais on aura cru en vain. Il est également inscrit. Croire en vain c'est avoir cru à un mensonge sur Dieu. Un mensonge sur Dieu. Un mensonge sur le Seigneur Jésus. Vous savez, comme les, les gens de Corinthe, ils croient en Jésus, mais il y a des choses dans lesquelles ils ne croient pas. Ils croient en Jésus, mais le mélange avec les idoles. Ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas en la résurrection. Ils croient en une partie des choses de Dieu. Il y a des gens comme ça, ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Ils ne croient pas. Ils mélangent Christ avec d'autres choses. Il y a même des gens qui prêchent en disant, « Ce n'est pas mauvais. » Ils ont un mot que « Toboi, bon zambé. » Non, non, non. Ils ont que « Mon yé, ce qu'on fait, c'est vrai. » Mais ce que je m'en fous, c'est que « Sangi, si n'a mon apopi, »« Mon yé, si n'a mon apopi, »« Mon yé, si n'a mon apopi, » Je dis à quelqu'un ce matin, l'œuvre de la croix est suffisante, l'œuvre de la croix est complète pour t'apporter le bonheur parfait et t'introduire dans ta destinée. Avoir cru en vain, c'est avoir cru sur un mensonge, sur Dieu. Beaucoup de gens, nous, nous souffrons d'un problème de conception de qui est Dieu réellement. Nous n'avons pas encore la révélation de la grandeur de la personne de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. Et nous croyons qu'à côté de l'œuvre de la croix, on doit ajouter encore nos efforts physiques. Avoir cru en vain, c'est avoir cru qu'on pouvait mélanger l'évangile avec des fétiches, avec des sciences occultes, avec l'homosexualité, le lesbianisme, en disant « c'est mon élan, je ne peux rien faire, c'est comme ça que je suis ». De telles conceptions rendent vaine la foi. Croire en, en vain, c'est marcher avec Dieu en accordant de l'importance au matériel au lieu de bénédictions spirituelles. Matériel, il y a des gens qui souffrent des inquiétudes, des soucis, des amertumes, des problèmes de santé. Il est chrétien, il adore Jésus, il prie. Mais quand il pense à son avenir, à son futur, il est très malade, tu le vois affligé, attristé, il n'a même pas le temps de sourire, même quand il va à l'église, c'est à peine qu'il est entré, il est dans la joie. Pourquoi Parce qu'il porte seul le poids de ses problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, où tu crois en Jésus et tu lui confies tes problèmes, et tu vis heureux, tu chantes et tu adores, pas parce que tout est résolu, mais parce qu'il y a quelqu'un sur qui tu places ta confiance. Ou alors tu ne crois pas en Jésus et tu portes seul le poids de, ton, de, ton, de tes problèmes, de tes soucis. Et le Seigneur a dit, qui par ses soucis peut ajouter une seule seconde à sa vie sur la terre Vous savez, il y a des gens qui pensent que sourire, être dans la joie, chanter, c'est être moins sérieux. Il y a des gens comme ça. Il y a papa, bon, 
Mais moi, je ne comprends pas. Vous savez, le, le pays a des problèmes. Le monde est en train de souffrir. Vous vous acclamez, vous dansez. Non, dans la vie, il faut avoir des soucis. <rire> Et il pense qu'en disant ça, ça peut ajouter quelque chose. Dès qu'on a un la AVC, au tout passé. Confie-toi à l'éternel et avance dans la joie. Adore-le, serre-le, chante ses dons d'honneur, acclame-le. Pas parce que tout est déjà fait, mais parce que tu lui fais confiance. Quelqu'un dit un bon Amen. Oh, je dis un grand Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous nous confions au Seigneur. Croire en vain, c'est croire que Jésus est capable de porter tes soucis, mais tu les portes toi-même. Vous connaissez l'histoire de cette maman qui entre dans les bus ici à la 7e rue pour aller à Matadi. Et elle a ses bagages. Elle entre dans les bus, elle porte ses bagages. Je dis, mais maman, non, laissez-moi, ce sont mes bagages. Mais non, mais laissez-moi. Elle garde ses bagages de limiter jusqu'à Matadi. Vous vous rendez compte 5 heures de route plus embouteillage de Matadi Gibala. Et arrivé à Matadi, qui te sert au qui ça Torticoli. Mais maman, qu'est-ce qui va pas Non, j'ai porté le poids de mes, pro, de mes problèmes de Kinshasa à Matadi. Quelqu'un l'a regardé, dit non, mais maman, non. Dans le billet que tu as acheté, il y avait une place réservée pour tes colis. Alors, je dis à quelqu'un ce matin, dans le billet du salut, dans le billet de la foi en Jésus, il y a une place réservée pour tes soucis, pour tes problèmes, pour tes inquiétudes, pour ton lendemain, pour les problèmes de ta famille, pour les problèmes de tes frères, de tes soeurs, pour la conversion de ton oncle, pour ton problème de santé. Il y a une place réservée. Je dis il y a une place réservée. Je dis il y a une place réservée. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ce matin, je ne sais pas de quoi tu es chargé. Ce matin, je ne sais pas de quoi tu es fatigué, mais il y a quelqu'un à la croix, il a ouvert grand ses bras pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et l'apôtre Pierre dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui prend soin de vous. Ne porte pas seul le poids de tes soucis. Tu ne mourras pas comme ça. Cette situation-là, ça changera. Je dis, ça changera. Ça sera le passé. Tu regarderas, tu diras, ah J'étais là-bas, Dieu est passé par là. Quelqu'un dit un grand Amen. Il y a toujours un temps où ça change. Cette année, une année compliquée, mais pour nous, Dieu a accompli ses promesses. J'étais en train de regarder 2020. Je regarde, avant, pendant le confinement, je disais, ah, ça, la déclaration de ça, là, qui vraiment, dans le début d'année, il y a eu le Après, quand je commence à voir la vie de l'Église, j'ai dit, oh, les amis qui pensaient ensemble. C'était vraiment une affaire de la foi et de l'obéissance. Dieu savait pourquoi il nous a introduits sur ce terrain-là, de la foi et de, de l'obéissance. Nous avions dit, ne présente pas à Dieu des, des explications, présente à Dieu la foi. La substance par laquelle Dieu veut fabriquer des miracles dans nos vies, ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont pas les, les, les explications, c'est la foi et l'obéissance. Et il y, a, il y a un militaire ici qui m'a arrêté ce jour-là. Il dit, Pasta, mon prière n'a pas de foot. Il dit, Pasta, mon prière n'a pas de mariage chaque dimanche. Il dit, Pasta, mon prière n'a pas de Alléluia. Vous voyez que c'est une année compliquée. On a eu beaucoup de mariages. Beaucoup de mariages. Presque chaque, chaque samedi, des mariages. Frères et sœurs dans le Seigneur, croire en vain. C'est croire en Jésus, mais en sélectionnant les choses à faire, en sélectionnant les paroles, en apprenant que ce qui est important pour nous, en, en, en sélectionnant les messages, en n'acceptant pas d'autres. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est complète. Il y a la, la délivrance, il y a la prospérité, il y a aussi la repentance, il y a aussi des choses à rejeter, il y a des relations à rejeter. C'est tout ça qui fait l'évangile. L'apôtre Paul dit, gardez cet évangile tel que annoncé tel qu'annoncé, dans sa pureté. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui combattent la pureté de l'Évangile. Il y a des choses qui combattent l'originalité de l'Évangile. Bien aimé dans le Seigneur, 
Lorsque tu sortiras de cet endroit, souviens-toi de cette phrase. Ne crois pas en vain. Ne crois pas en vain. Ne pense pas que ta vie tournera toujours autour de, de tes habits, de ton mariage, de ta voiture, de, voilà, de ton travail, de ta promotion, de, de ton succès, de, de tes vues, de, de, de nombreux. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la relation avec Dieu. Il y a la connaissance de la parole de Dieu. Il y a l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a la qualité de ta vie de prière. Où en es-tu dans ta méditation Où en es-tu dans ta façon de connaître Dieu Quel temps tu donnes à Dieu dans la prière Tu places tout le temps dans, dans, dans le téléphone. Avec le téléphone, tu es à l'aise jusqu'à ce qu'il va se décharger. Mais dans la prière, ces 30 minutes, tu commences à somnoler. Ta, ta destinée n'est pas liée à la batterie de ton téléphone. Mais ta destinée est liée à ta batterie de ta connexion avec le Saint-Esprit. Où en es-tu Ce matin du 1er novembre est un matin d'évaluation. Parce que nous sommes en train de chuter. Quelqu'un dit un grand Amen. Nous sommes en train de chuter. Alors Dieu nous dit, ne crois pas en vain. <rire> ne sois pas comme cet étudiant qui a été surpris à la fin que son nom n'a jamais été sur la liste des étudiants. Jamais. Bien dans le Seigneur. Il y a des paroles de la Bible qui interpellent, qui dérangent, qui recadrent. Et face à ces genres de paroles, nous sommes appelés à nous repentir, à écouter la voix de Dieu. La Bible n'est pas un supermarché où on ne choisit que ce qu'on qu veut. Lorsque tu entres dans un supermarché, tu ne choisis que ce qui te plaît, n'est-ce pas mmh. Alors quand tu viens dimanche matin, tu choisis une prédication. Tu iras de l'avant. Tes ennemis ont échoué. Je lève ma main droite. Je déclare. Ce panier allait se remplir. Je vous connais. Mais ce matin, Dieu nous parle. Il nous dit, attention, de ne pas croire comment En vain. Le monde est en train de concevoir des stratégies, des philosophies, des pensées. Vous savez, il y a une pensée, une, un courant de pensée qui est euh, qu'on qu appelle le courant de la construction et la, dé, la déconstruction et la construction. C'est-à-dire des gens qui sont en train de réfléchir en disant tout ce qu'on appelle valeur, anti-valeur, ce sont des choses qui ont été inventées un jour. Des gens se sont assis un jour, ils se sont dit, les gens doivent se marier pour vivre ensemble. L'homme doit épouser la femme. C'est juste inventé par les hommes comme ça. Alors, eux, ils sont en train de, de tout détruire. Ils, dit, ils disent, on doit refaire la pensée humaine. Vous savez, ils sont en train de développer des pensées pour dire, respectons la liberté des gens. Ils disent, quand un enfant naît, on ne doit pas lui coller un sexe en disant, c'est un garçon, c'est une fille. Avec les filles, on vient avec des, des couleurs roses. Avec les garçons, bleu. Non, non, non. Donnons-leur des habits neutres. Quand il grandit, avec les, les, les filles, il ne faut pas venir avec les jouets, des poupées, des cuisines. Non, vous êtes en train de déranger sa capacité à choisir quel sexe il voudra avoir. Quand il est un garçon, il ne faut pas lui donner les jouets, des ballons, des, des sodas. Non, non, non. Laissez-les mélanger les tout. Jusqu'à ce que lorsqu'il comprendra qui il est, il saura s'il est un garçon ou une fille. Et il y en a des documentaires où les parents disent, on ne savait pas que notre garçon était en réalité une fille. On l'a frustré pendant des années. Là, il a, il a compris son identité. En réalité, il est une fille. Et puis lui-même aussi, il fait des déclarations. Il dit, je suis, je, maintenant je suis heureuse dans ma peau. Je suis né Gilbert, mais là je suis Tatiana. Il y a à côté de la de la Il y a un bien. Nous le regardons de loin, frères et sœurs. Il y a une famille, vous le savez, il y a une famille aux États-Unis. Leur papa est devenu une femme. Leur papa. Il était seulement à 50 ans. Il dit maintenant, je m'épanouis. J'ai passé des années, j'étais frustré en moi-même. Et ces gens-là, malheureusement, des gens qui, 
qui développe ce courant de pensée. Ces gens-là, ils sont influents. Ce sont des milliardaires. Ce sont des stars d'Hollywood. Ce sont des stars de cinéma. Ce sont des stars de sport. Ce sont des parlementaires aujourd'hui. Ils ont un mot à dire dans la société. Et ils disent, ce sont des choses qui ont été inventées. Tu peux, tu peux épouser ton chien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui épousent des chiens. Oui. On voit à peine ça. Ma personne fait ma déclaration. Acceptes-tu d'être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare On voit à Ouh, ouh. <rire> Alléluia. Mais, mais je comprends. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit, hein, la sagesse de Dieu confond la sagesse des hommes. À force de se croire très intelligent, ils deviennent plus bas. Et ces choses-là, frères et sœurs, c'est en train de venir. Il ne, faut, il ne suffira que du temps parce que nous prenons tout. Et aujourd'hui, ce matin, alors que nous entrons à deux pas de la fin de cette année, le Saint-Esprit nous interpelle en disant, ne croyons pas en vain. Je vais nous lire ce texte, ce tout dernier texte de ce matin, Matthieu chapitre 7, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je voudrais juste lire ça et on va prier. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 21, la Bible dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait, pas qui dit, mais qui, qui fait, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et le verset 22, ça c'est le, le verset qui me tue à chaque fois. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé hey. ?» Nous aimons ça. Quand quelqu'un nous dit, « Ma sœur, je vois en toi une onction de prophétie. » Paf, tu tombes. Tu tombes parce que tu sens, tu... c'est bien de prophétiser. Nous n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons Ah, ça c'est Kinshasa. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom. Et n'avons-nous pas fait combien Beaucoup de miracles par ton nom. Verset 23. Alors je leur dirai comment Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Inclons-nous dans la prière ce matin. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé le moissonneur. Ne crois pas en vain mon frère, ne crois pas en vain ma soeur. Ne donnons pas l'impression d'être chrétien alors que nous ne le sommes pas. Tu es libre de prier. Si tu as honte de te lever et de t'approcher, tu peux prier là où tu es. Mais si tu dis trop c'est trop, je dois changer, je m'en fous du regard des gens, tu peux t'approcher ici devant. Je n'insisterai pas ce matin. Dieu voit nos cœurs. Prions, 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 prions. Seigneur, nous voulons être régulièrement inscrits. Nous voulons ne voulons pas croire en vain, Seigneur. Relève ce matin, restaure.
Tu nous as vus durant cette année, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu connais nos vies, nos cœurs, nos aspirations, nos convictions. Nous voulons finir dans la gloire, Seigneur. Nous voulons finir avec toi. Et nous revenons vers toi ce matin dans un élan de repentance pour dire, restaure-nous. Restaure-nous. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Juste, tu peux juste lever tes deux mains là où tu es. Père, merci pour ta parole ce matin qui nous interpelle et qui nous change. Seuls nous sommes incapables. Nous appelons l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Nous refusons d'être dans les lots de ceux qui croient en vain. En ce 1er novembre, nous voulons repartir avec toi sur de nouvelles bases. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a été béni.